。杨跟我说过，你是他跟皇上生的。不，不，可娘不是这样说的，不是的。太子殿下，你可是我的亲弟弟啊！娘已经死了，他是怎么死的，你心里也清楚。你再想想，皇后会放过你吗？可他为什么要立我为太子啊？那是为了他自己能登上皇后之位。他害死王皇后和萧淑妃，废掉你哥哥李忠，再立你为太子，他的后位就稳固了。别说了，别，我不想听了，不想听了。殿下，再仔细想想吧。如果你觉得我说的话不可信，你就去找你的母后，问个明白。不，不，我不能去问母后。上次父皇要废他，我也是支持父皇的。我已经伤了他的心了。殿下太迂腐，也太软弱了。你要记住，明月今天说过的话。他有仇必报，你好自为之。怎么会是这样啊？来来来来来来来，钟姑姑，弟兄们敬你一杯。来来来，我这可是最后一杯了，我已经有些醉意了。我等会还有正事要办呢，脑子得清醒点儿。嘿，周国公，你会有什么正事儿啊？莫非你还看上了哪家小姐？还真让你小子猜中。我还真是猎到一位大美人。呃。是哪家的千金小姐？周国公能透露一点秘密吗？天下第一美玉，怎么样？够有艳福了吧？这天下第一美玉，莫非是杨小姐？正是，不可能。这杨小姐是被皇后看中了的，选为太子妃了。周国公，你有几个脑袋？太子的女人你也敢碰？就是，本国公只有一个脑袋，别说是太子妃了，就连皇后娘娘身边的丫头，本国公也一个不剩，知道吗？哦，怎么样，本国公厉害吧？厉害厉害厉害厉害！哎，周国公让太子戴了绿帽子。说不定皇上也戴了绿帽子。你懂什么？皇上只有皇后一个女人，而本国公把宫里所有的女人都当成自己的。本国公可比皇上潇洒风流多了。佩服，佩服，佩服，佩服，佩服，佩服！来来来来，为大唐第一伪丈夫，干杯！哎，来来来，干杯，干杯，干杯，干杯！哎，嗯。天下第一美玉，本来应该洁白无瑕，可惜这块美玉恐怕不太干净了。太子殿下好可怜，让人卖了，还感谢人家呢。太子殿下，明月今天把什么都告诉你吧。娘跟我说过，你是他跟皇上生的。不，不，不会是这样，不是这样的，不是的，不。不！为什么会是这样？为什么会是这样？为什么会是这样？为什么会是这样？呀！呀！啊！殿下，殿下，这这是怎么了？奴才这就去收拾收拾。等等，殿下有何吩咐？小东子，我要你给我办一件事情。杨思建杨大人家的杨小姐，是不是跟什么男人有不清不楚的地方？查清之后，速来禀报我。是，奴才这就去办，这就去办。呀！今朝有酒今朝醉，夜夜美人陪我睡。<笑>明月啊
，你哥现在过得可是神仙的日子啊！哥，你怎么喝醉了？又是美酒又是美人，别忘了我们的目的是报仇。我是在报仇啊！本公子要赢遍大唐宫里所有的女人，这个仇报的痛快了。太子没用，你也没用。你们男人怎么一个个都是扶不起的刘阿斗？那你还想让我做什么？我已经在太子面前放出风声了，他肯定会怀疑杨小姐的。你最好这几天再去会会杨小姐。啊、不行不行不行！你都告诉太子了，万一他知道是我，那我不就没命了？胆小鬼、嗯，你就这么怕死啊？我为什么要死啊？我还没活够呢。妹子，我走了。嗯，你真是没出息、啊。慢点，来来来，慢点跑。公主，慢点。公主，公主，公主，你又想跟农民们玩什么新花样啊？没看我带短剑了吗？今天我们玩官兵捉强盗。公主，那可是小子们玩的游戏，要是让皇后娘娘知道了，奴婢可担当不起呀、啊。没事，有本公主在。窈窕，你不用怕。嗯，那那好吧。嗯。这不是太平公主吗？这小丫头又在闹什么把戏啊？本公主是官兵，你们都是强盗。<笑>藏到那里了，杨天，你快出来，我看见你了。哎，嘘，你你是谁？在下周国公，姑娘没有听说过吗？原来是贺兰公子，奴婢听公主说起过。本公子仰慕你很久了，杨天姑娘。你怎么知道奴婢叫窈窕？<笑>这宫里还有本公子不知道的姑娘吗？窈窕姑娘，你没听说过本公子乃长安第一才俊吗？贺兰公子告辞了。快跑！快跑！快跑！窈姑娘，长得可真漂亮。贺兰公子，你快放开！哎，你就不怕让太平公主逮着吗？那个小魔女可是无法无天啊！公主跟奴婢们闹着玩的，贺兰公子，你放开！我带你去一个公主找不着的地方。呃，不，奴婢不去。哎，傻丫头，那不是玩吗？本公子带着你一块玩，那不更有趣？这……啊！别跑！快别跑！我看见你们啦！小心被我抓住哦！别跑！这下公主可找不着了。怎么样，本公子说的没错吧？公主看不见了。嗯，她看不见最好。我们玩我们的。贺兰公子，你跟奴婢玩什么？傻窈窕，一个俊男，一个美女在一起，你说能玩什么？当然是玩。最快活的事情了，啊！救命啊！救命啊！杨桥，杨桥，杨桥，杨桥，你们快找找，看他怎么不见了？他会不会掉进河里去了？不许瞎说！公主，那有个山洞
。啊，我知道了，他肯定是躲到山洞里去了。你们去那边找，我去山洞找。好，好。这太平公主身边的姑娘，可比皇后身边的姑娘强多了啊！贺兰公子，你要奴婢以后怎么出去见人呢？你早晚不要嫁人吧？本公子帮你破了身，你应该感谢本公子才对，怎么哭哭啼啼呢？啊！美女都爱流氓。好了好了好了，别哭了啊！回头本公子娶你做个小妾就是了。丫条，丫条。太平公主急一下。丫条，你怎么了？他把奴婢给……给给给怎么了？给糟蹋了，奴婢不活了。喊你去！你竟敢欺负本公主的人，本公主要杀了你！哎，公主，我可是周国公啊！周国公，本公主也杀！哎，你反了你，我可是你表哥啊！本公主才不认你这个混蛋表哥，杀！哎，你啊，别跑！我公主，你站住！别跑！救命啊！我杀了你！公主杀人了！哎，太平，住手！你们怎么回事啊？在宫里打打杀杀的！救命啊，皇后姨娘！太平要杀我！太平，你为什么要杀你表哥啊？母后，他是个混蛋，他把窈窕给玷污了。这是真的吗？是我亲眼所见。贺兰敏之，是不是？呃，不是，是窈窕亲勾引我的。贺兰敏之，你真不要脸！救命啊！行，太平，收起你的剑吧。敏之，你先下去吧。敏之竟然干出这等禽兽之事，胆子也太大了。大哥也得看主人呢。后来敏之连我身边的人都敢欺负，实在是无法无天了。母后，你一定要给我做主。窈窕，那畜生。还对你说了什么？贺兰公子还说，就连皇后娘娘身边的冬梅、婴儿，他们都睡了。什么？有这种事？奴婢也不知道他说的是不是真的。来人，来人呐！哎哎，娘娘奴才来了，快去把冬梅给我找来，马上！哎哎，是。冬梅，干嘛呢？哎，皇后娘娘叫你呢。是，奴婢正要去。娘娘，冬梅来了。娘娘，奴婢来了。德官，你下去吧。是。冬梅，这些年我待你不薄吧？娘娘待奴婢太好了，娘娘是奴婢的大恩人，是吗？奴婢不知娘娘为什么问起这个来了。奴婢，我问你，你是不是有什么事瞒着我？奴婢不敢，奴婢不敢。你好大的胆子，背着我干下什么见不得人的勾当？说，还不给我招来？是，是贺兰公子，他，他，他怎么了？说，他把奴婢给玷污，玷污了。畜生，畜生，是畜生，是畜生，他骗了奴婢。冬梅，你是这么好骗的吗？他还说了些什么？他说，他说是皇后娘娘让他留在宫里的，他要是看上哪个丫头，跟娘娘禀报，娘娘就准他娶了奴婢。
还有什么？还有，婴儿也被他骗了。奴婢在房外亲耳听到的。反了，反了！奴才最近几天四处打听，外面真有杨小姐的谣言呢。说些什么？说，说杨小姐不干净，暗地里早与人偷情了。这个人是谁？奴才听说了，何来敏之在外面夸口，是他把杨小姐给，给，给怎么了？给睡了，王八蛋！我就知道这是个王八蛋。太子殿下息怒啊！这些话也不知道是真是假呀。无风不起浪，说的有名有姓，哪还有假？怪不得明月在我面前说这样的话，原来他早就知道了。我现在就去杀了贺兰敏之这个王八蛋！太子殿下，不可啊！贺兰公子是皇后的娘家人，皇后娘娘背后替他撑腰呢。你这话是从哪来的？奴才也是听说的。贺兰公子在外面说，他把皇后娘娘身边的几个侍女都睡了，有冬梅，还有婴儿。什么？他敢动母后身边的人？贺兰公子说，是皇后娘娘答应的，只要他看中哪个女人，随他挑。这不可能。这不可能的，太子殿下，宁信其有，不信其无啊！太子殿下，你想一想，你和皇上都反对过皇后娘娘，现在皇后娘娘最贴心的就是她娘家人，也就是贺兰公子了。你这话说的也对，以母后的精明，他哪不知道贺兰敏之的恶行？他肯定是睁一只眼闭一只眼。所以太子殿下，万万不能鲁莽啊！这件事情要是传了出去，最丢脸的是皇后娘娘。到时候皇后娘娘一旦恼怒，把账都算在太子殿下您身上了。那我怎么办？我怎么办？我实在忍受不了这口气呀、啊，太子殿下。你忍不下这口气，也得忍呐、啊。我为什么要生在皇家？身为太子，受到这样的奇耻大辱，我不甘心呐、啊！我不甘心呐、啊！母后现在都明白了，这个贺兰敏之是什么东西？他把我大唐的后宫。当成他狂风浪蝶、采花的地方了，真气死我了！连冬梅姐她都敢碰，而且还把母后蒙在鼓里，这太可怕了。是可怕。他把我身边的侍女都变成了他的女人，万一……万一他动什么念头？母后，你好危险呢！母后倒不怕。母后担心的是你，千幸万幸，他还没有碰你。哼，他要是敢碰我，我就一剑把他杀了。<笑>太平，好样的，你最像母后了。太平将来是以母后为榜样的，将来也要跟母后一样，让那些臭男人全都拜倒在我的石榴裙下。<笑>小丫头，你才几岁呀、啊？就发这样的豪言壮语，我告诉你，世上的男人不全都是臭的。比方说，你的父皇，是是是，父皇他是母后的心中最好的男人，他是香男人。<笑>是啊，还有你的几个皇兄，他们也都是母后最爱的男人。知道了，母后，现在宫里最臭的就是贺兰敏之这个臭男人。嗯。我会处置他的。母后会杀了他吗？他是我们武家人。武家现在跟我最亲的男人，就只剩他一个了。母后不能杀他。母后不杀他，会留下后患的。别说了，这件事就这么定了。那母后准备怎么处置窈窕、冬梅他们？我想一想。
小姑娘叫什么来着？叫你娘。原来是个小娘子啊！让公子欣赏欣赏小娘子的玉体吧。那就过来吧。你怎么穿这衣服洗澡啊？想看吗？想看。要不，公子，我们一起洗个鸳鸯浴。那姑娘先脱，公子也脱。自然是公子先脱姐妹们，快出来！啊，快来！快出来呀、啊！快、啊、回来！这是怎么回事啊？是谁把贺兰公子打成这样的？这还用得着问吗？要不是姨娘允准，他们缺了豹子胆了，敢打我周国公吗？对，是我允准的。哼，好一个周国公啊！你还记得你是怎么当上周国公的吗？是皇上封的。你的记性还不错嘛。那你也应该知道，他们为什么打你了吧？知道，怎么能不知道呢？我把这些丫头全都睡了，<笑>全都睡了，而且他们都瞒着皇后姨娘你。贺兰敏之。你挺有本事啊！啊，姨娘，你不能怨我。谁让本公子是长安第一才俊？姑娘们心目中的梦中情人，我睡他们，他们都乐意。那是强暴。不对，他们一个个都很乐意跟本公子睡，一个个都要本公子不要抛弃他们。皇后姨娘，没想到吧？这皇后宫啊，没有黄花闺女了。你还挺光荣啊！啊，说吧，贺兰敏之，你说应该怎么处置你？这还不好办？把这些丫头都给我做了小妾，我今天晚上就带走。皇后姨娘赐你，谢姨娘，赐你十年不准碰女人啊！你想让我当一辈子光棍不成啊？你这么狠心，你把敏之送到庙里当和尚得了。放肆！凭你所犯之罪，我就应该杀了你。别姨娘，你杀了敏之，吴家就绝后了。敏之知道姨娘舍不得的。你太让我失望了。本来我想好好的培养你的，可是你自己把前程给断送了。啊！皇后姨娘饶命啊！敏之该死，是敏之不孝，让皇后姨娘生气了。敏之以后再也不敢了，敏之再也不敢了。行了，何兰敏之，我看在你外婆的面子上，再给你一次机会，留下你的脑袋吧。谢皇后姨娘，谢皇后姨娘。但是你必须搬出皇宫，如果再调戏宫女。我一定把你碎尸万段！姨娘，你不能就这样把敏之一脚踢出去啊！滚吧，滚呐
，皇后娘娘，你们都是伺候过太平公主和我的人。现在，既然做下了见不得人的事情，宫里是留不得你们了。我给你们一条生路，都去感业寺吧。谢娘娘鲁恩，谢娘娘鲁恩。冬梅。起来，冬梅。娘娘，奴婢舍不得离开娘娘。冬梅啊，你跟了我这么多年，我也舍不得你呀、啊。女人都有一个归宿，你不要怨我心狠，我这是为你好啊。奴婢知道了，奴婢以后天天在感业寺为娘娘念经祈福。拿上来吧。是。冬梅，这是我过去穿过的几件衣服和一些首饰，你拿去吧。奴婢不敢，娘娘，奴婢是去做尼姑啊。留着做个纪念，以后想我的时候，就看看这些衣服和首饰。首饰总是有用的，需要钱吗？娘娘的心意，奴婢领受了。若有来世，冬梅还愿做娘娘的侍女，生生世世不是娘娘。好了，冬梅，我会常去感业寺看你的。去吧，把他们带下去吧。算你狠，不就是睡了几个宫女吗？竟敢把我赶出宫来，跟你没完！你，你来干什么？是不是也想来看我笑话？贺兰敏之，你是个没用的男人。你什么意思啊？你进宫是为了报仇。不是来玩女人的，哼！我玩的都是宫里的女人，我也算报了仇了，是吗？那么现在好了，皇后赶你出宫，你还怎么报仇？贺兰明月，你别老是教训我，有本事你自己去报仇啊！我是在报仇，我让皇上疏远皇后，我又让太子殿下对皇后起疑心，只不过，皇后她手段比我要高明的多，我没有办法成功。我也没有成功。我最来劲的就是把太子妃给睡了，可惜皇后和太子还不知道。那你甘心搬出宫？老子还没睡遍宫里的女人呢，老子当然不甘心。你这样一走，以后就再也没有更好的机会。嗯，什么机会？贺兰敏之，如果你是一个男人的话，如果你还想替娘报仇，你今晚就杀了五皇后。好，杀！我什么时候受过这样的屈辱？五皇后，老子今天饶不了你！哥，你行的。娘，你在天之灵，听着，敏之和敏月歃血立誓，一定要除去五皇后，替娘报仇。娘。孩儿不孝，让娘受苦了。今天晚上，孩儿发誓，孩儿再也不受五皇后的操纵，孩儿要向她挑战，杀了她。杀了这个妖后，娘，女儿就是大唐皇后了
。对，将来的天下就是我们的了。殿下，小东子，我告诉你，何以解忧，唯有杜康。殿下这样喝闷酒，奴才实在是担心呐。我心里难受。贺兰敏之的罪行。都已经暴露了。为什么母后只将受害的宫女发配到感业寺取为尼，而真正的罪魁祸首贺兰敏之却什么事也没有，至今逍遥法外？皇后娘娘已把贺兰公子赶出宫去了。哼，那算什么？他不住在宫里，照样可以进宫，照样可以胡作非为。奴才想，贺兰公子经此教训，应该会有所收敛了吧？不，他这个人的本性我是知道的，而且我感觉到，他的行为，好像有所目的。目的？什么目的啊？我也不知道。我只是担心，母后这样纵容，迟早，会惹出大祸。那殿下何不向皇后娘娘说个明白呢？母后是个固执的人，我去说她的不是，她还以为我在排挤她的娘家人。太子殿下这样一说，事情越来越复杂了。杨小姐那边的事，到现在都没有个结果。哎。我应该去跟母后去说，贺兰敏之到底做了什么？要不然，母后还蒙在鼓里呢。这是我做儿臣的不是啊！对对，殿下，现在就走吧。小东子，哎，咱们现在就走。还是先批完这一叠再说吧。娘娘，您太辛苦了。怎么会那么吵呢？德官，奴才在，赶快去瞧瞧，到底怎么回事？是，奴才这就去。哎，娘娘，娘娘不好了，有刺客，有刺客要来行刺您啊！怕什么？我倒要看看这个刺客有什么本事。
是吧？孩儿没事，母后受惊吓了。母后为什么不让孩儿去追啊？母后不能让红儿冒险呢。红儿，今天晚上多亏你了，你救了母后一命啊。红儿，你没事吧？没事。啊？出什么事情了？有刺客，封锁皇宫，准备抓刺客。快快！就出大事了，媚娘，啊，媚娘，父皇，媚娘，你没事吧？皇上，皇上来了，媚娘没事。啊，没事就好，没事朕就放心了。多亏红儿及时赶来，要不，媚娘就真的见不到皇上了。哎呀，这皇宫禁地怎么会有刺客呢？羽林军何在啊？羽林军，羽林军，末将来迟了，红将军。朕命你搜查整个皇宫，一定要把刺客给抓出来。是，末将遵旨。贺兰公子，还有魏国夫人，你们一直都在这寝房里吗？是的，我身体有点不舒服，一直和周国公在寝房里。周国公不是要走了吗？怎么还在这里？本国公东西都收拾好了，是要走的。可是明月生病了，我做哥哥的留下来照顾一下，不行吗？走。等等。对不住了，夫人，皇上有旨，任何地方都得搜查。那你就去请皇上亲自来搜吧。皇上，皇上是你想见就能见的吗？是吗？难道你这么孤陋寡闻？我告诉你。
皇上昨天晚上就睡在我这边。皇上他盖的也是这条被子。这，这，将军如果不信，现在就去禀告皇上吧。如我有一言不实，将军再来取我的脑袋。是是是，末将得罪了。还不快走！是。好险！哥，明日一早我送你出宫。这些天你也不要再进宫了。那我们的仇呢？不报了？我会另想办法。到了这一步，我们跟皇后不再有退路了。不是他死，就是我亡。禀皇上、皇后，宫里都查遍了，没发现刺客的下落。这就奇怪了，真让他跑了？这个刺客肯定熟悉宫中的一切，不然他绝对跑不了的。嗯、哎，洪将军。贺兰公子的房间，你搜查过了吗？搜查过了，但贺兰公子在魏国夫人的房间里。魏国夫人生病了，贺兰公子在照顾她。哦，那魏国夫人的房间，你也搜了？搜了，可是没有发现什么可疑的情况。魏国夫人态度蛮横，她说：“皇上，呃，啊，朕昨晚去看过她。”红儿。你为什么会突然想到敏之和敏月呢？难道他们有什么可疑之处吗？哦，没什么，红儿只是问问。啊，以朕看呢、啊，敏之行事虽然荒唐，但他是个浮浪之人，喜欢的是跟姑娘们厮混，还不至于大胆到干出这种悖逆之事。至于敏月嘛，她一个小丫头，知道什么呀？是。父皇教训的是，红儿记住了。既然皇上都这么说了，那就这样吧。红将军，你们都下去休息吧。是，末将遵旨。明月啊，你好些了吧？现在感觉怎么样？皇上，你知道明月生的是什么病吗？生的什么病啊？皇上来了，明月的病就好了。皇上说：“是什么病啊？”呃，你这个人，皇上就是坏。明明知道明月生的是什么病，就是不来看明月，把明月冷落在一边了。哎呀，朕不是冷落你，是这几天宫里啊发生了这么大的事，朕心里七上八下，实在是。那么那个刺客抓到了吗？啊，还没有呢。说起来真是奇怪了，一个刺客竟然能够潜入皇后的寝宫，而且安然离去。朕现在是忧心呐、啊。敏月最不喜欢听皇上说什么忧心忧心的了。皇上来，陪敏月坐着聊聊天。好，朕最喜欢陪你坐着，说说话了。敏月一直在想。皇上这些天不是心烦吗？要不带芈月出去散散心吧。啊，芈月，你想去哪儿？皇上先答应芈月，芈月再告诉皇上。嗨，好，朕就先答应你。皇上，你真是芈月有求必应的好皇上。<笑>这个刺客，既然是冲着皇后娘娘来的，而且对宫里情况很熟悉，那必要严查，否则，刺客如果躲在宫里，后患无穷啊。宫里都已经查遍了，可是一点线索都没有。再查下去，我认为还是不会有什么结果。那皇后娘娘，您的意思是？皇上已经命令羽林军加强了保卫，我估计暂时这个刺客不会轻举妄动。娘娘
，难道您就此罢休了？当然不会。只是眼下泰山风扇在即，各路官员陆续到长安，我不想为了这件事闹得风风雨雨的，这对稳定朝政不利。臣明白了。娘娘的意思是，外松内紧，暗中加强防备。是。我召你入宫商议，就是这个意思。这么说，娘娘其实心里早就明白了。嗯、我想要你注意一下贺兰敏之。和贺兰芈月这两个人，他们俩，他们两个是皇后娘娘的亲外甥啊！我也不是很肯定，特别是贺兰芈月，如果她出宫，你给我看着她的行踪，看看她跟哪些人来往。娘娘想的真深呐、啊！现在长安城里各路官员云集，万一有人心怀不轨。暗中勾结，那事情就严重了。有什么情况，你一定要当面向我禀报，连皇上那儿你都不要说，明白吗？明白，臣当然明白。臣告退了。嗯，快把东西都搬到里面去。嗯，是。快一点啊！都麻利点。嗯，是。大哥，看什么呢？长安，长安。我武为良，多少年没有踏进长安了。嗯，托皇上的福，泰山封禅，咱们捞到来趟长安的机会。你我现今都是过客，来过了。还得走啊，大哥，你想说什么呀？你我在外做官已经十多年了，不能就这样老死在这蛮荒之地呀、啊！哼，说起来咱们还是皇亲国戚呢，没想到落到今天这个下场，真是不应该呀、啊！你们几个都给我放快一点啊！是是，大哥。大哥，要不是他武皇后想踩死我们，咱们至于落到今天这个下场吗？这个女人太狠了，把我们四兄弟赶往边远之地，害得袁爽、袁庆客死异乡，他却一步步爬上去了。这个仇，我武怀远一定要报。报仇？怀远呐，她现在是皇后，并且跟皇上平起平坐。我们只是个小小的地方官，怎么报仇？那么，这一次来长安，实属不易。下一次，还不知何年何月了。怀远呐，说不定我们也会像袁爽、袁庆那样客死异乡呢。大哥，你想说什么呀？我有个主意，我们要翻身，还得靠皇后。靠她？去求她？拍她马屁？对，我们俩兄弟进宫觐见，如蒙他怜惜我们的处境，或许会把我们调回长安。让我求那个女人，我做不到。怀远，大丈夫能屈能伸，你不为你自己，也得为家人想想啊。难道你就愿意死在这蛮荒之地吗？好，大哥，我听你的。但是他武皇后真的会理睬我们吗？她可是什么事都做得出来的女人呢？都说伸手不打笑脸人，我们这样去求她，她至少会认我们这门亲戚。嗯，那好吧，大哥，咱们明天进宫觐见。今天晚上，把带的行李再清理一下，选上好的送进宫去。嗯。嗯这还了得！太不像话了！娘娘这是又跟谁在生气呀、啊？还不是我那两个堂兄，武为良、武怀远，不好好做官
，反而鱼肉百姓，胡作非为。有这种事儿，他们可是皇亲国戚呀、啊。哼，还不是仗着他俩是皇亲国戚，胆大妄为，民愤极大。我都受到好几碗弹劾他们的折子了。站住！啊，公公，在下是皇后娘娘的兄弟，特来拜见皇后娘娘，烦请公公禀报。啊，原来是皇后娘娘的兄弟来了。啊、是是这样吧，那你们稍等一会儿，奴才这就去禀报娘娘。多谢二位，稍后。多谢多谢。这两个人可能已经回长安了，好的很。弹劾他们的奏折也到了。那娘娘打算怎么办呢？娘娘，娘娘，公公，娘娘，好事，好事啊！什么好事啊，宝？娘娘，您的两个兄弟哦，不不不，是国舅爷吧？他们两个都来了，现在正在宫外等着觐见娘娘您呢。哼，我没找他们，他们倒找上门来了。是，娘娘，国舅爷好气派。带了好几口大箱子，想来都是孝敬娘娘您的。你给我闭嘴！什么国舅爷？娘娘，您这是怎么了？去告诉他们，我不见。不见？对，不见。是娘娘。哎，来了来了来了！哎，快把箱子抬进去。哦，对对对，抬抬抬进去，抬进去。停下！谁让你们抬进去的？啊，呃，公公，娘娘她，娘娘说了，她不见你们。这这这，公公，您是不是没跟娘娘说我们是？我说的很清楚，你们是国舅爷，可是娘娘说，不见，还不快走？这这。走吧。啊，明月啊，朕见到你的第一眼起，就被你给迷住了。皇上说的，是真心话。嗯，嗯，当然是真心话。你这样体贴、温婉，就像你娘；你这样聪明伶俐，又像你姨娘。你把他们两个身上的好处都占全了，令朕着迷呀、啊！皇上，你把芈月想的太好了、嗯，其实芈月没这么好、啊。你就是这么好，就是这么好。可是皇上还是偷偷摸摸的，什么事都怕姨娘，我再也受不住了。朕知道，敏芝被你姨娘赶出宫去，你不开心了。你放心吧，明月，等你姨娘的气消了，朕就再把敏芝召回宫来，好不好？嗯。皇后娘娘驾到！哎呀，怎么，姨娘来了？明月，哎，快去躲躲吧。皇上就这么没出息吗？哎呀，朕回头再给你解释。这个时候千万别让他看见你啊！来。快去躲起来！快躲到后面去！奴才恭候皇后娘娘。皇上呢？皇上，呃呃，皇上就在里边。快去禀报，我有要事要见皇上。是。皇后娘娘驾到！皇上，娘娘来了。哦。皇上怎么了？大白天的还在睡觉啊？朕刚才头有点晕，呃，不过现在好多了。刘公公，你下去吧。是。媚娘，你找朕有事吗？啊、哦，媚娘想请皇上看看这些。嗯，这是。媚娘的两个堂兄，武为良、武怀远，在外地为官，胡作非为，民愤极大。这些奏折都是弹劾他们两兄弟的。那媚娘
打算如何处置他们？媚娘刚当皇后的时候，写了一本书是《怪气戒》，皇上还记得吗？呃，记得，记得。朕那个时候刚刚提了武卫良他们四兄弟的官职，媚娘你起奏朕，把他们都贬到偏远之地去了，此举赢得朝野的称颂啊。可是这两兄弟不仅不引以为戒，反而变本加厉，危害百姓。如果不从严处置，皇威何在？哦，那媚娘，你的意思呢？现在武为良、武怀元已到长安，就令大理寺办理此案，先下在监里，审问清楚了，予以定罪吧。皇上认为怎么样？朕听媚娘的。各地官员正聚集长安，趁这个机会，把武为良、武怀远的罪行查清楚了，公事于众，也正好，对众人是一个警示。哎呀，媚娘，你想的太周到了，啊，朕同意，就按媚娘的意思办。那好，媚娘还有事，我先走了。啊，媚娘，你快去忙吧。嗯。明月，他走了，走了。乔宝皇上，你吓成这样！哎，朕才不怕他呢，委屈你了。对不起，皇上，明月也要走了。明月，明，明月，明月。停！哦，魏国夫人，请说我们也是他大哥，连这点面子都不给。这不是给不给面子的问题，我有个预感，这一次恐怕我们凶多吉少了。大哥，这话怎么说的？我听闻有人向皇上递了折子，要弹劾我们。莫非这些折子都落到皇后手里了？这还用说吗？她现在基本上是独掌朝政了。这个女人是心狠手辣，她会不会对我们下手啊？我也这么想啊！上一次他无缘无故的贬黜我们，这一次……老爷，什么事儿？老爷，有位小姐求见。小姐，小姐哪儿来的小姐？两位舅舅不认得芈月了吗？哦，是芈月啊！芈月呀、啊，<笑>都长这么大了。芈月见过两位舅舅。刚才上去的那位姑娘找的什么人呢？客官。别人的事，最好不要打听。哎，掌柜的，行个方便啊！好说，好说。刚才呀、啊，那姑娘是我的。明月，我在外地听说你娘的事了。这么年轻就去了，舅舅心里一直很难受啊。听说。她被皇上封为韩国夫人，真是没福气呀、啊！两位舅舅，
知不知道我娘是怎么死的？不知道啊，是不是得了什么病？她是被皇后，她的亲妹妹害死的。倪月，这话可不能乱讲啊！我没乱讲，是我娘临死的时候亲口告诉我的。倪月，你跑来这里告诉我们这个，是什么意思？因为我知道皇后是我们共同的敌人。明月，你今天想来干什么？给我出去！出去！舅舅听不得这种话，因为舅舅怕了，是不是？明月，这是要掉脑袋的！你这个丫头，别把我们也掺和进来。是啊，而且，谁知道你说的是真是假？明月。你不是皇后派来的吧？我跟皇后有不共戴天之仇，我恨不得她现在就死。我会是她派来的？两位舅舅，你太小看芈月了。芈月，别说了，你走。我可以走，但走之前，我有句话要告诉你们。好，什么话？快说。皇后已经准备拿你们两个开刀了。真的，当然是真的。皇后接到好几本奏折，都是弹劾你们怎样倚仗皇亲国戚的身份鱼肉百姓，胡作非为。果然，大哥，这是真让你猜中了。你是怎么知道的？皇后向皇上禀报此事的时候，我就在皇上身边。你还听到了什么？皇后说要先把你们下在监里，再由大理寺审理。母媚娘，你真狠呐、啊、你！狠的，还在后头呢。芈月，接着说。皇后其实都安排好了，等你们下到监里，就动用酷刑，逼你们屈打成招。如果不招，就在狱中把你们给……给怎么样？还能怎么样？杀了！杀了你们之后，皇后就召集各路来长安的官员。当面宣布你们的罪行，杀一儆百，立他的皇威。会的，这个女人一定会的。现在两位舅舅都信了吧？明月，两位舅舅，错怪你了，请你谅解。明月，舅舅，谢谢你了。不用谢，两位舅舅要博取性命，明月倒有一计。什么计策？芈月建议，两位舅舅在荣国府设宴，宴请皇后，然后在宴会厅边测试，埋伏刀斧手。这样杀了皇后，未免太明目张胆了吧？是啊，芈月，你是要把我们两个都害进去啊？两位舅舅先别急，芈月自有主张。宴会进行当中，你们可以安排可靠的仆人在院中放火。只要大火一烧起来，皇后必定惊慌出门，然后刀斧手趁乱出击，把皇后跟仆人全都杀了，索性连整个荣国府都烧得干干净净。明月，你这个计策是不是太狠了点儿？不够狠就杀不了皇后。两位舅舅想一想，难道说你们还有其他方法？可以杀得了皇后吗？你真的都看清了，魏国夫人真的去见武为良和武怀元，小的看得清清楚楚。魏国夫人进了客栈，小的又向掌柜的打听，绝对不会错。这里面大有文章啊！魏国夫人在客栈里面待了很长一段时间，后来她出了客栈，回宫了。不。回了荣国府，荣国府，嗯，荣国府。这样，你再去荣国府外盯着他，看他还见什么人。是。嗯，芈月，你又去哪儿喝酒了？你怎么回来了？是不是皇后也把你赶出来了？胡说些什么呀？你这么无能，还替娘报什么仇？我无能。
，你倒是去报啊！哎，你别总在我面前充好汉。老子听了你的话，差点连小命都搭上了。哥，你怎么说这种话？你不想报仇了？不是我不想报，我现在连皇宫都进不去，我怎么杀他？这一次，不用你进宫就可以杀他。你又有什么主意了？我们的两个舅舅回来了。舅舅。你是说武为良和武怀远，娘活着的时候，这两个没少欺负他，你怎么跟他们一伙呢？只要能杀皇后，我跟谁都可以是一伙。他们也要杀皇后？是的，我已经说动他们两个，明天请外婆出面，去把皇后请到家里来，然后伺机动手。在家里动手，那谁也涂不了干系啊。你放心，当今皇后一死，我就是皇后，皇上不会拿我们怎么样的。那，你想让我做什么？你先帮这两位舅舅说动外婆，让她进宫去请皇后。其他的事，两位舅舅会去做的。这个容易，包在我身上了。只要皇后来家里，她的命就没了。禀娘娘。魏国夫人偷偷去了客栈，和武为良、武怀远兄弟见面。至于说了什么，就不清楚了。这丫头看来是等不及了，要动手了。娘娘，您的意思是，魏国夫人和武为良、武怀远勾结？现在武为良、武怀远已到长安，就令大理寺办理此案，先下在监里，审问清楚了，予以定罪。啊、哦，朕听媚娘的。各地官员正聚集长安，趁这个机会，把武为良和武怀远的罪行查清楚了，公事于众，也正好对众人是一个警示。啊，朕同意，就按媚娘的意思办。嗯，那天我向皇上奏请处置武为良、武怀远两兄弟的时候，一定是让贺兰敏月听见了。看来武为良、武怀远兄弟是想要动手呢。那娘娘，您千万要小心呐、啊。许大人，后来。贺兰敏月还去了别的什么地方？他又去了一趟荣国府，这会儿应该回宫里。啊，我知道了，<笑>真是个好计策。他们想在荣国府动手。那娘娘，您可千万不要回荣国府了，防不胜防啊！不，我倒要看看。他们是不是有这么大的胆子，敢当着我的面动手？你们呐，真是太客气了。我知道，你们今天来找我是有什么事情。什么事情也瞒不过您老夫人的眼睛啊！是啊。我们兄弟俩有一件事情求老夫人帮忙，说吧，都是一家人嘛。哦，是这样，我和怀远长期在外地做官，不敢有望皇后娘娘的恩惠，想设宴请皇后娘娘赏光。是啊，是啊，你们的心意倒是甚好，但媚娘身为皇后，请她出宫赴宴。那不太方便吧，外婆，何不让两位舅舅就在我们这荣国府设宴？皇后姨娘就当回家省亲，她一定会来赴宴的。你这孩子，出的主意倒是不错。不过媚娘替皇上掌管朝政，马上要去泰山
，行风扇大典，不知能否？外婆亲自出马，皇后姨娘能不肯吗？老夫人，韦良在这里向您请罪了。以前我们几个兄弟不懂事，对老夫人也多有得罪。皇后娘娘对此也一直心存芥蒂，所以我和怀远一直愧疚得很，想借此机会，一来是家人聚一聚，二来向皇后娘娘道个歉，请皇后娘娘恕罪。韦良，怀远呐，你们的这份好意，老身不得不领了。太好了，外婆。你一出马，皇后姨娘肯定会来的。好吧，就让我这个老婆子去替你们跑一趟皇宫，也是替我们武家人呐。毕竟姓武的还是一家人嘛。多谢老夫人。太平，你跑慢点。母后，你什么时候带我去外面看看呀？我在宫里都闷死了。哎呀，对不起，太平，你母后太忙了。过些天，跟你父皇带你一起去泰山，好吗？泰山我要去，外面我也要去玩。人人都说长安可繁华了。太平啊，外婆明晚带你去外婆家看看你的两位舅舅，好不好？舅舅。母后，我有舅舅吗？你有舅舅啊，不过很久没有来往了，以后啊会经常来往的。<笑>娘，怎么回事？韦良和怀远都来过了，还送了好些大礼呢。他们说啊，明天晚上想在家里设宴，专门宴请你，向你赔罪呀、啊。哼，赔罪？这两人。不知安的什么心，媚娘啊，你已经惩罚过他们了。都说冤家宜解不宜结，何况他们毕竟是你的堂兄，你可别六亲不认呐、啊。他们还说了些什么？也没说什么。我看他们态度比较诚恳的，我就替他们答应了。媚娘，看在韦娘的面子上，你还是去一趟吧。啊？母后，母后，去吧，带我一块儿去。知道了，傻孩子，还是太平懂事啊。哎，我们五家人有十多年没聚在一起吃饭了。明晚呢，好不容易有一场聚会，带太平一起去吧。啊，娘，想当年我们吃了他们多少苦头，你都忘记了吗？怎么会忘记呢？不过媚娘啊。你已经把他们贬黜在外地十多年，而且他们也知道悔改了，浪子回头金不换呐、啊。但愿他们真的是浪子回头吧。这些年，宫廷里风风雨雨的我都经历过，没什么大不了的，好吧。明天晚上去吃饭。但愿他们也是真心认错。媚娘，你答应了。这样吧，我们把皇上也一块请去。哎呀，那感情好啊！这样的话呢，那娘的脸上更有光了。媚娘，那咱们现在就去请皇上。是啊，母后，我们一块去请父皇了。哎，走走。<笑>皇上，你还记得答应芈月的事吗？什么事啊？出去玩啊！皇上，你说过要带芈月出去散散心的。芈月自从进宫以来，连街市都没有去过呢。你的意思是，要朕带你出宫，微服私访？想是想的，就怕皇后娘娘知道了，不高兴。哎呀，芈月啊，媚娘已经够大度的了。大度什么？到现在，我什么也不是。明月，这事朕已经跟你说过了。朕不能太伤媚娘的心呐、啊。你再等等吧。等？恐怕过了明天晚上
就由不得他了。嗯，嗯，什么由不得他了？明月，哦，你在说什么？没啊，明月是在说，皇后是我的姨娘，如果皇上不好意思跟她开口，到时我自己去跟她说。你去跟她说？嗯，那不成。明月啊，媚娘的脾气，你又不是不知道，你会把事情搞糟的。好了，明月，听话。算了算了。明月还是听皇上的吧。明月真乖，朕就最喜欢你这小鸟依人的样子了。哎呀，皇上，嗯，如果明月有什么事做错了，您会不会原谅明月啊？那当然了，明月，不管你做错什么，朕赦你无罪。皇上。您说的是真的，<笑>君无戏言嘛，啊，朕说话当然算数了。<笑>皇后娘娘驾到，荣国夫人驾到。皇后和外婆来了。嗯，走吧，咱们去迎接。父皇，父皇，外婆来哎呀，太平、啊，<笑>老夫人来了。皇上，<笑>明月也在、啊。明月见过皇后娘娘。外婆，皇上，啊，媚娘的两个哥哥，武为良、武怀远，他们感念皇上隆恩，明天晚上设礼家宴，请我和皇上一起回去吃饭呢。媚娘，你不是说你这两个兄弟？是，他们过去是犯了一些错，但是他们现在已经知错了，想请皇上过去当面认错呢。这恐怕不妥吧？皇上，都是一家人嘛，有什么事不能好好说的？嗯、就是就是，皇上啊，他们也是我的舅舅，皇上如果要责罚他们，何不当面听听他们自己怎么说？哦，原来你们都是这个意思啊！父皇，还有我呢，我也要跟父皇、母后一块儿去。<笑>好好。好父皇听公主殿下的，恭敬不如从命嘛，啊？嗯，<笑>那就这么定了吧。娘，你回去告诉两个哥哥，明天晚上，我和皇上，还有芈月、太平，嗯、一起回去赴宴。<笑>好啊，<笑>太好了。<笑>大哥，太好了，老夫人差人来报，明日五皇后跟皇上一块儿来赴宴。明日家宴就是一场生死搏杀，怀渊，我们兄弟两人要干出一番惊天动地的大事来了。嗯，对，杀了他五皇后，就算我们死了也值了。这十多年的仇终于要报了，袁爽和袁清低下有知，也会感到高兴的。大哥，你想出什么法子杀他了吗？法子？哼，我早就想好了。一定没问题，明日就怕他不来，只要他来了，就让他直着进来，横着出去。可是大哥，可是什么？可他毕竟是皇后啊，死在我们家宴上，那我们全家人的性命也就保不住了。再说还有皇上，这个倒不用怕，我已经安排好了，我的心腹同发，愿意来承担这个责任。大哥。这个家奴可靠吗？这个同发绝对没问题。他原是韩王家的亲戚，因韩王谋反案受到牵连，他全家也惨遭杀戮。他侥幸逃出来，自那以后一直想杀掉五皇后，以报灭门之仇。好，大哥想的真周到，就按大哥说的办。不，我左思右想。觉得芈月这个方案太冒险了，皇上和皇后驾到，必有大队羽林军跟随，在宴会厅旁埋伏刀斧手，只怕我们还没动手，事情就已经败露了。是啊，大哥，芈月这丫头的话不能全信，所以我准备换个办法，要神不知鬼不觉，什么办法？下毒，毒死他。洪将军，我有一事，请你出马。请皇后娘娘吩咐，墨家无有不遵
，明天晚上，我和皇上要回荣国府，参加武维良、武怀远兄弟设的家宴。末将明白了，一路上有末将的人马护驾。我的意思是，危险不在路上，而是在家里。是吗？那娘娘的意思是，武维良、武怀远兄弟心怀不轨。可能会在家宴上有动作。我请你带领一队羽林军，埋伏于厅堂之外。一有风吹草动，立刻前来救驾。请娘娘放心，有乱臣贼子，胆敢动皇上、皇后一根毫毛，末将把他碎尸万段。谢谢洪将军。你回去准备吧。记住，一切都在暗中安排。不要留下任何痕迹。是，末将领旨。哎，把灯笼挂好了。是，绳索拧紧一些啊。嗯，别掉下来，掉下来我砍了你们脑袋。大哥，是。哎，这可是宝贝啊！大哥，好了点。哦，大哥，你过来一下。忙着呢。你随我来，我还想和大哥再说说晚上的事情。走。大哥，今晚之事非同寻常，只能成功不能失败。如果失败了，后果是不堪设想的。只怕我们的妻妾和孩子都会送命啊！他武皇后既然答应来了，那我们就下决心干了。他也是个人，我就不信喝了我的毒药，他还不会死。期望如此吧？怎么，你害怕了？想退缩？不不。我是不会退缩的。不要忘了，我们这么多年来所吃的苦，所受的惩罚，全是这个女人一手造成的。更不要忘了，袁爽和袁庆是怎么死的。我知道，这个仇我是不会忘记的。还有，如果我们不杀他，他也会杀我们的。反正都是个死，只能拼了。我不是担心这个。我是说，芈月这丫头的话可信吗？看样子，芈月这个丫头野心不小。如果她想当皇后，事成之后应该不会置我们于死地。还有，有桐花在我们面前挡着，皇上未必会当场拿下我们。对，我们一得手就先把桐花给干掉。死人是不会说话的，这样他们也就不会怀疑到我们的大哥。坏人呐！你有进步了啊！这就叫无毒不丈夫。大哥，您早就心中有数了，让童发给我们当替死鬼。是，你知道就好了。今天晚上，我们复仇的时候到了。嗯、夫人今天真漂亮啊！那是因为今天是个很重要的日子。哦。夫人是跟皇上、皇后一起去赴宴吧？多嘴，都下去吧。是。就要为你报仇，你一定要保佑我。母后，我也要和你一样把头发盘起来。<笑>我的小丫头啊，你才多长的头发，怎么能盘成像我这种发髻呢？我就要，我就要嘛！好，好，好，就要，就要，来。母后亲自给你梳妆打扮，<笑>来，怎么样？这个喜欢吗？嗯。啊，媚娘，父皇来了。她、啊、挺好，漂亮。嗯。<笑>皇上准备好了吗？嗯，媚娘，朕还是想不明白，你不是要严惩武威良兄弟俩吗？怎么又要去赴他们的家宴了
，皇上觉得奇怪，对吧？嗯，朕是觉得奇怪。媚娘做事向来是说一不二的，况且这五位良兄弟俩实在不是什么好东西。朕见了他们，他们万一向朕求起情来，朕还不好回绝呢。嗯，皇上说的对。按道理，媚娘和皇上都不该去。可是皇上没有发现。为这家宴最操心的人是谁吗？啊，朕知道，老夫人呐、啊、也是一片好心，就是不知轻重。不对，媚娘说的是另外一个人。嗯，谁？媚娘的那个外甥女，赫兰芈月呀、啊。芈月，媚娘，这是什么意思啊？我现在还不知道。不过媚娘相信，到了晚上。就都会真相大白了。媚娘，你怎么越说朕越糊涂了？皇上现在还是糊涂一点好，到时候，媚娘会给皇上一个答案的。哎，你们呐，是不是有什么事在瞒着朕呢？得，朕也懒得问了。哈哈。平身吧，谢皇上皇后。皇上皇后亲临微臣家宴，微臣不胜荣幸。宴席都准备好了，请皇上皇后上座。大哥如此盛情，美娘就恭敬不如从命了。皇上，请吧。走，太平。小心点。今天是家宴，大家随意一些。来来来，吃吧。啊啊！皇后娘娘下旨了，开吃，开吃。啊，吃吃吃。皇上。尝尝我家的私房菜，那好，怎么样？嗯，不错，好吃。嗯，好多年都没有吃过自己家里的菜了，味道还是跟以前一样啊。媚娘啊，这厨师啊是韦良专门去请的，这些菜。也都是按媚娘你的口味做的，啊，大哥费心了啊！只要皇上皇后吃得开心，微臣这是应该的，应该的。来来来，吃吧吃吧啊！太平，吃啊！来来来，多吃点啊！多吃点一家人聚在一起吃顿饭，不容易啊，不容易啊！我们五家人丁不旺，今天晚上真是难得，难得呀！是啊，是啊，这次亏得皇上皇后行泰山封禅大典，皇上皇后微臣敬你们一杯。啊，不必了，敬酒就不必了。我有一句话要对两位兄长说，娘娘请讲。你们在外做官。靠的是皇上隆恩，理应恪尽职守，万不可自以为是皇亲国戚，胡作非为，鱼肉百姓。呃，我们俩兄弟一向谨记娘娘的教诲。是是啊，我们在外都是夹着尾巴做人，这普天之下，谁不知道皇后对咱自家人是最严厉的？这是什么话？历朝历代外戚弄权，败坏朝政的例子不胜枚举。我也是有鉴于此，才建议皇上把你们派往外地为官。这不是为难你们，是为你们好。是是是，皇后娘娘的心意，臣明白。来，太平，嗯
，你多吃点啊。啊。我和怀远在外地做官已经十多年了，年纪越来越大。俗话说，叶落归根，还要恳请皇上、皇后开恩。不行。今天是家宴，我不想多说什么了。总而言之，告发你们的那些折子我都看过了。你们自己做了些什么事情，自己心里清楚。只要是触犯大唐律法，不管他是谁，皇亲国戚，一律严惩。姨娘，严重了。毕竟是自家兄弟，何必要赶尽杀绝？皇上，您说是不是？呃，家宴嘛，呃，莫谈国事，莫谈国事啊。皇上，你要做老好人呐，难怪朝廷上的事都是姨娘说了算。芈月，这里没有你说话的份儿。今天我是以皇后的身份。在教训你那两个不争气的舅舅。舅舅，都听到了吧？姨娘，她要大义灭亲了。呃，皇后娘娘教训的有道理。臣若真的犯了什么罪，任凭娘娘发落。两位兄长，不要生气。我把该说的话都说了。现在，我先喝了这杯酒，请两位兄长体谅我的一片苦心。皇后教训的是啊。皇后娘娘以社稷为重，我和怀远，我们俩兄弟，辜负了皇后娘娘的一片苦心，实在惭愧啊。惭愧啊！两兄弟有悔改之心，朕很高兴啊！啊，快喝了这杯酒啊！快喝！谢皇上。哎，姨娘和舅舅干杯了。芈月，你上哪儿去了？快敬皇上、皇后娘娘一杯。对不起，我去方便了。皇上、姨娘、芈月敬你们。好酒，哎，舅舅，你们既然特意宴请皇上皇后，赶紧把好菜端上来啊！嗯，对了，臣今天为了迎接皇上皇后，特地准备了一道上好的菜。好、哦，只怕这道菜连宫中也难得一见呐。什么菜啊？皇上一定知道，龙舟所产的黑鱼乃天下第一。<笑>是、啊。臣。身为龙州刺史，临行前特意带了几条上好的黑鱼、啊。朕最爱吃黑鱼了。不过，这龙州路途遥远，黑鱼经过长途运送，到了长安，恐怕成了遭遇了吧？<笑>臣有法子，一路上以冰块冷藏，事已到了长安，黑鱼仍然新鲜如故。哎呀，妙啊！此法甚妙啊！舅舅，那你还等什么？快上龙舟黑鱼，让皇上姨娘尝尝鲜啊！对对对，我这就去招呼厨师，马上把黑鱼端上来。大哥，小心鱼烫啊！皇后娘娘，皇上，请。我可告诉你啊，这些个
，可都是给皇上、皇后娘娘宴席上用的菜啊！你随便乱吃，小心掉脑袋。<笑>大师傅，我就是专门给皇上、皇后尝菜，要是有毒，第一个我先完蛋。您，哎，你说什么呢？这可是给皇上、皇后做的菜，你怎么可能会有毒呢？啊、就是啊，我可没说这菜里有毒，我是说药是有毒。等等等等，公公，你别再说话了啊！你的嘴啊，还是积点德吧。哼，我说你是诚心跟我过不去是不是？你要是不相信我，来，你坐。哎呦，大师傅就是脾气大啊！我先出去，你忙啊！哼，你说是什么人呢你？哎，大师傅，你为这人生什么气呀、啊？啊，你这是给皇上、皇后做菜啊，不值得跟他生气。接着坐，坐坐坐。好好。哎，皇上要吃鱼了啊！好好好，马上就好，稍等啊。做好了就赶快拿过来。哎，是，好，好嘞。放在鱼汤里，记住，别忘了。哎，好的，去吧。知道了，老爷。留神点哎，好，去吧。哎，哎，大师傅，还是我来吧。啊，行行行，你来吧。哎，你端过去。快点、啊！哎，鱼好了没有？哎呀，哎呦，这么鲜嫩的鱼，我是不是可以尝一口？哎，公公公，这鱼。能尝吗？你一尝，这鱼就破了。放心，我只尝鱼汤，不会破坏鱼的。公公，这鱼味道如何呀？嗯，味道非常鲜美。<笑>那小的可以端进去了吧？啊啊，可以端进去了。来，清蒸黑鱼。哦，皇上、皇后，这就是龙舟的黑鱼，乃天下第一鲜呐。这黑鱼从龙舟运送到长安，怕不下数千里远吧？哎呀，看上去还这么鲜亮，实在难得啊！媚娘，你说呢？啊，是啊，这么新鲜的黑鱼，媚娘今天也是第一次见到啊。呃，臣知道。娘娘从小就喜欢吃黑鱼，这鱼是专门为娘娘准备的。大哥太客气了。皇上既然在此，媚娘怎么敢先用呢？呃，这……哎，何不请皇上先用呢？哎呀，还是芈月体贴皇上了，该皇上先用，皇上先用。<笑>好，那朕就先尝第一口。这天下第一鲜吧，皇上。等一下，媚娘，怎么了？大哥刚才不是说了吗？这黑鱼是专门为了媚娘，从龙舟不远万里带过来的，是吧？对对，是。是吧，皇上？啊，是啊。媚娘最爱吃鱼，朕不能夺人所爱，不能夺人所爱。既然这黑鱼是两位兄长的一番心意，又是天下第一鲜，我看
就全归了媚娘吧。母后，我要吃鱼，让我先吃。太平，你太没有规矩了。这盆鱼，是你两位舅舅专门孝敬给母后的。哦，现在母后要请你敏月姐姐献茶。我，敏月，这些日子，你在宫中辛苦了。姨娘忙于正事，皇上全靠你照顾了。姨娘，明月，这是应该的。皇上是你姨父，你照顾他当然是应该的。不过我也知道，皇上其实很喜欢你，你也很喜欢皇上。姨娘，怎么说起这个来了？都是一家人，有什么不可以说的？<笑>是是。姨娘不是心胸狭隘之人。明月，你放心，姨娘不会亏待你的。明月，谢谢姨娘了。坐坐坐。嗯。今天既然把话说开了，一家人就是一家人。明月，姨娘心里是很感激你的。以后，你要好好侍奉皇上，啊。嗯，明月听姨娘的。好。今天是敏月的大喜日子，我看这天下第一仙，应该敏月先尝。<笑>来，敏月。是啊，敏月，这可是你姨娘的一片心意啊。<笑>朕高兴啊，朕太高兴了。哎，敏月，听你姨娘的，快尝尝吧。那敏月谢过姨娘了，吃吧，吃吧。芈月，好吃吗？好吃，果然是天下第一鞋。那你再多喝一口汤，这鱼汤比鱼肉更鲜了。嗯。再喝一口啊。二位兄长。芈月已经尝过了，你们也尝尝吧。呃，不不不不，还是皇后先尝，皇后先尝吧。芈芈月，怎么了？芈月，你怎么了？芈月，芈月，芈月，芈月，哎呦，芈月，你怎么了？芈月，芈月，这，芈月，这是中毒的迹象啊！啊，芈月，快来人呐！快去叫人呐！快去我去救人，救人！韦良，站住！皇皇后，大胆贼子，竟敢下毒！来人，抓他！把他给我抓起来！跟我进去！是。是将军，皇上，你怎么来了？皇上，末将是过来保驾的，有人意图刺驾。反了！反了，朕要把你碎尸万段！皇上，不，不是我干的，是是通发干的，是通发干的，不干我的事啊！韦良，你你竟然把我给出卖了你！你你下毒，想栽赃我们两兄弟，你给我拖出去，拖出去，斩立决，斩立决！皇上，明月、啊，拖出去，是我，斩立决，斩立决！明月，明月，你醒醒！做冤鬼也饶不了你！二十年后要是一条好汉。明月，明月，你这么年轻就去了，外婆的心都碎了。我可怜的孩子，明月。我的蜜月，皇上，我们的蜜月命苦啊，没有福气呀，蜜月。
。明月，明月，朕来看你最后一眼，啊。明月，明月，都怪朕没有保护好你呀、啊，明月。可你怎么说走就走了呢？你好狠心呢、啊，明月。你就忍心把朕一个人孤零零的留在了这个世界上吗？啊，明月。明月，不，不，朕不相信你是真的去了。明月啊，你告诉朕，你这是在跟朕闹着玩的啊！你这个淘气鬼，你醒醒，你醒醒！你告诉朕，就说你是跟朕在闹着玩的啊，明月。你醒醒啊，明月啊，明月啊，明月啊，你醒醒啊，明月啊，明月啊，明月啊，你醒醒啊，啊，明月、啊，醒醒、啊。末将已经查实了，果然就是那盘黑鱼里有毒。机关算尽，反而算了自己的性命。娘娘的意思，是魏国夫人她……这件事情到此为止，万万不可以外传。末将明白，末将告退。德官，哎，奴才在。皇上呢？皇上去魏国夫人的灵堂了。啊、哦，要不奴才去把皇上给您请过来？啊、哦，不用了，让他在那儿待一会儿吧。奴才是担心皇上伤心过度，皇上的龙体……我也很担心。但是现在，皇上需要把心里的泪都哭出来，这样对他好一点。可是，这就委屈了娘娘了，因为魏国夫人原本是要置娘娘您于死地呀、啊。他已经死了，我不会怪他的。他也是个可怜的人。奴才明白，奴才知道，其实娘娘。您心里边比皇上更难受。皇上还可以对着贺兰芈月去哭，即便他已经死了。可是我呢？芈月死得好惨啊！皇上，请节哀。人死不能复生啊，您的龙体要紧呐、啊。明月就这样不明不白的死了，朕怎么能不伤心呢？他还这么年轻啊，他是没这个福分呐、啊。皇上还是想开点吧。不，朕想不开。为什么他娘死了，他也要死？那，那皇上的意思是，皇后，明月的死，实在是太蹊跷了。疑点重重啊！那皇上觉得，吴为良在黑狱里下了毒，他想毒死谁？他是绝不可能想毒死芈月的
。臣知道，娘娘从小就喜欢吃黑鱼，这鱼是专门为娘娘准备的。对了，那韦良本来是想谋害媚娘的，而媚娘有可能察觉了他们的用心，所以。他不让朕先尝第一口，那皇上的意思是？好了，今天是芈月的大喜日子，我看这天下第一仙呐，应该芈月先尝。<笑>来，芈月。是啊，芈月。这可是雨姨娘的一片心意啊<笑>！朕高兴啊，朕太高兴了。哎，芈月，听你姨娘的，快尝尝吧。那芈月谢过姨娘了，吃吧，吃吧。朕明白了。难道是媚娘？媚娘她，媚娘她故意让芈月先尝的。那皇上的意思是，真糊涂啊，真糊涂啊！朕也让芈月先尝的，朕，朕没想到那黑鱼会害了芈月呀、啊！哎呀，哎，皇上，皇上啊！你你不要太自责了呀！你的龙体要紧呐、啊！朕，媚娘，不，是朕害了芈月，朕也是凶手啊！哎，皇上，皇上，你要想开一点儿啊！芈月，芈月啊，朕对不起你呀、啊！娘娘，皇上哀伤过度。把自己关在宫里，闭门不出。哎呀，朕要辛苦娘娘了。我辛苦点倒没什么，可他是皇上，怎么可以因为一己私情，连朝政都不理了？娘娘，奴才有句话，不知当说不当说。你说吧，德官。奴才以为，皇上过度哀伤，恐怕是因为……我知道，他现在怀疑我。他把芈月的死怪在我的头上，所以奴才以为娘娘不能这时去见皇上，是否等皇上消消气儿以后？不，这么多的朝政大事，我要跟皇上一起决断，我等不了了。娘娘，奴才以为……你别说了，德官。不管皇上对我有多少误解，可我是皇后，我必须劝说皇上刚强起来，以社稷为重。奴才听人私下里说，皇后娘娘要独揽朝政。奴才现在明白了，皇后娘娘根本就没有此意。娘娘现在所做的一切，完全是为了皇上，为了朝廷啊！德官，有你这句话，我心里就很安慰了。谢谢你了，奴才不敢，不敢。只可惜我的苦心你懂，皇上。他为什么就不懂呢？朕对不住芈月啊！朕身为皇上，却让自己心爱的女人一个个去了，朕无能，朕无能、啊。皇上，您快别这么说，人死不能复生。您不能天天这么哀伤啊！不，这件事，朕在想，还是要查个水落石出。查？怎么查？首先，朕觉得很奇怪，这宴席上哪儿来的刀斧手啊？哦，那是皇后娘娘事先安排的，替皇上保驾的。既然是事先安排。媚娘必定早就知道武威良兄弟俩图谋不轨，他这是有备而去的。只是，只是把朕蒙在鼓里了。也许是皇后娘娘不想让皇上担心嘛。还有
。明月死的时候，朕在他的怀里发现了一把匕首。明月为什么要带着匕首呢？呃，这个奴才不敢胡乱猜测。所以朕就想不明白了，到底发生了什么事啊？难道，难道明月是媚娘？借刀杀人给除掉的，皇上，容奴才说一句吧。既然魏国夫人身上带着匕首，她是不是也想谋害皇后娘娘啊？不可能，这怎么可能呢？不可能！明月这么个小丫头，又这么温柔，她哪来这么大的胆子？是是是，奴才只是随便说说。刘公公，以后。朕不许你再说这样的话了。是是，皇上，擦擦泪吧。皇后娘娘驾到。奴才不知皇后娘娘驾到，有失迎候。皇上呢？皇上在里面。快去禀报皇上，说本后有事要见他。是，请娘娘稍后。禀报皇上，皇后娘娘驾到。皇上，皇后娘娘来了。她来干什么？皇上，皇后娘娘驾到。站住！皇上，朕不想见。皇上，皇后娘娘驾到。皇上，你去告诉他，朕谁也不见。皇上不见，去吧去吧。是。禀报皇后娘娘，皇上说他不见。啊，没关系，我自己去见他。哎，是。娘娘，娘娘您千万可别动怒啊。德官，你放心，我不会动怒的。我会好好的跟皇上说。皇上，我是媚娘，请你开门，我有要紧的事要跟你说。皇上，我知道你听见了，快开门呐！皇上。你不能这样，把自己关在寝宫里不出来啊！朕，朕就想一个人待着，是，谁也别来烦朕。皇上，你是皇上，你不上朝了，那朝政怎么办呢？朝政有你呀、啊，你去处理吧。皇上，你可以不理媚娘，可是，你不能不理朝政。不能不管大唐江山的社稷啊，皇上！朕累了，朕就想一个人静一静。皇上。上，你不能这样啊娘娘，您怎么了？我我有点头晕。娘娘，您歇一会儿吧，都劳累了一天了。没事，过一会儿就好了。要不奴才去把太医给请来？啊，不用了，我还挺得住。
，这些奏折，今天无论如何也要把它批完。娘娘，您这是何苦呢？是啊，我这是何苦呢？人家李唐家的天下，我越是尽心尽力，人家越是怀疑我有独掌朝政的野心。我武媚娘，真是吃力不讨好啊！娘娘心里受委屈，奴才心里就不平。算了，德官，我是想开了。一个人要做些事，难免会受人家的非议。我身为皇后，受点委屈是应该的。但愿皇上。能够早点振作起来吧。哼，是可忍，孰不可忍？殿下这是跟谁生气啊？还不是我那个母后，把父皇气得都不肯上朝了。奴才听说，皇上是因为魏国夫人不幸去世，哀伤过度啊。混账，以后不许提这件事。是是，奴才不敢了，不敢了。不行，朝政不能让母后一个人掌握，否则大臣们不服，天下会大乱的。殿下是听到什么风声了吗？何用我去听？这历朝历代，皇上健在，哪有皇后公开理政的？哎，皇上也真是的，为何要把自己幽闭在寝宫里？难不成去当和尚啊？哼，这样下去，父皇迟早要当和尚。哼，不不，奴才多嘴了，奴才一张嘴，该打，该打，该打，该打，该打。行，我要去找母后，我一定要问个明白。母后，母后，母后，啊，红儿，哎呀，对不起，红儿，刚才母后睡着了。母后太辛苦了，红儿不该来打搅母后的。啊，不不不，红儿，你能来，我太高兴了。来，陪母后说会儿话，啊。母后，嗯，红儿有句话要说。好啊，说吧，咱家俩好久没有好好聊聊天了。母后，红儿就想问一问，芈月到底是怎么死的？还有两位舅舅，又是因为什么死的？他们是怎么死的？母后心里最清楚了。但是我现在还不能告诉你。这是为什么？你太年轻了。母后不想让你太早知道这些事情，这对你没有好处，你也理解不了。这么说来，母后又是为了红儿？那当然了。一个做母亲的，就像一只母鸡，时时刻刻巴不得把自己的孩子护在翅膀下面，不让他们受到任何伤害。可红儿不是一个孩子了，红儿已经长大了。况且，红儿在八岁的那年。母后和父皇去东都洛阳，红儿就已经监国了呀。嗯，红儿，你真的是很能干的。母后对你寄予厚望，但是人心险恶，是你不能理解的。等你以后长大了，真正的长成大人了，经历了一些事情，母后会把一切的一切。全都告诉你。好吧，红儿听母后的。红儿，你真是个好孩子。不过，母后，有件事，红儿要是说错了，你可千万不要生气啊。说啊，红儿，母后怎么会生红儿的气呢？红儿不知道母后和父皇到底发生了什么。父皇现在把自己关在寝宫里，连红儿也不肯见。母后，红儿很担心呢。红儿担心，母后是很伤心。还有，有些事，母后都是你说了算。父皇毕竟是皇上，看着身边亲人一个个死去，父皇是个慈悲的人，叫他怎么能受得了呢？红儿。
你是在责备你母后吗？还有，两个舅舅虽然品行不端，但毕竟是母后的亲人。母后把自己身边的亲人都除光了，这对母后你有什么好处？母后，你不觉得你越来越像一个孤家寡人了吗？住口！你是我的儿子吗？啊？你这是在替谁说话？啊？你知不知道，你母后有多少次差点被人害了？红儿知道，红儿最看不惯宫里的血腥气，所以红儿有时在想。为什么我要生在皇家？为什么我是个太子？没良心！你这个没良心的！母后九死一生到今天，也都是为了你呀！你把母后的一片苦心当成驴肝废了你！红儿冒犯母后，请母后治罪。可红儿还是要求母后，去向父皇认个错吧。大唐社稷不能没有父皇啊！是啊，看你这丫头，怎么弄得满头大汗的？母后，你看我像不像个女将军？不像。那我像什么？像母后啊！太平是最像母后的。是吗？那我长大了以后也要像母后那样，让普天之下的男人全都拜倒在我的石头裙下。<笑>哎呀，我的太平，好气概啊！我是母后的女儿，当然得像母后一样有气概。嗯，母后生了你四个皇兄，他们都好像比较像你父皇。只有太平你，最有大丈夫的豪气了。可惜我是个公主，不是皇子，母后是不是失望了？母后就你一个女儿，怎么会失望呢？母后每次见到你呀、啊。心里就特别踏实，因为至少母后还有一个最贴心的人呢。母后跟父皇不贴心吗？母后，我知道你心里难过，来，你有话就跟我说。<笑>太平，母后，你太操劳了。大唐天下，男人还不如母后你这个女人能干呢。太平，别胡说。你父皇是个很能干的人，他只不过是心太软了。心软的男人统治不了天下。母后，这是你常教导我的。太平啊，这个天下还是男人的。如果一个女人想要跟男人平起平坐，普天下的男人都不会答应。到头来，你就成了孤家寡人了。不会的，母后，你不会成为孤家寡人的。就算父皇和皇兄都不理你了，你还有我呢。太平，你要记住，做一个了不起的女人。比做一个了不起的男人要难多了。到头来，你可能会失去一切，包括你最亲最爱的人。不会的，母后，女儿一辈子都不会离开你。母后，你哭了。太平，你是母后的好女儿。母后觉得。你的姐姐又复活了，她变成了你，太平，你真是上天对母后的恩赐啊！母后
，太平愿意代替死去的姐姐，一辈子陪伴着母后。太平，母后现在最想要的，是你父皇的心呐、啊。父皇的心是属于母后你的。不，太平，你知道，现在想起来。我过得最好的日子，还不如在感业寺当尼姑呢。母后，你别这样说。母后，母后，母后。公主，公主，哎，咋不得呀？皇上在里面呢，砸皇上的门是要杀头的。这没有啊，那就让父皇杀我的头好了。哎呀，不行啊，不能砸，砸不得呀，不行啊，公主。砸呀，不行。啊，哎，这是干什么？都反了？太平啊，这怎么回事？父皇，你终于开门了，那就让女儿进去吧。哎呀，你这丫头真是无法无天。有这样对待父皇的吗？女儿也不想这样做，可是不这样做就见不到父皇了。哎呀，都是朕娇惯的你。如果父皇想治女儿的罪，那就先听女儿说完了再下旨吧。父皇，你答应吗？哎，你这丫头是父皇的克星，父皇啊，真是拿你一点办法都没有。进来吧。好了，太平啊，你有什么话，就说吧。怎么又不说了？你在跟父皇闹着玩是不是？你这丫头，嗯，嗯，怎么哭了，太平、啊？太平啊，太平、啊，快告诉父皇，是不是谁欺负你了？谁呀、啊？你。是朕。朕怎么欺负你了？你欺负母后。啊，原来你是为你母后打抱不平来了。我就是要替母后打抱不平。父皇，你不像个皇上，你太小家子气了。你，你们母女俩就是这么看待朕的？母后爱你，你爱大唐的江山社稷，她付出的太多了。可是父皇你呢？你体谅过她的辛苦和不易吗？一个女人，她为你扛了那么多的事，你却嫌弃她，不理她，你这是拿刀捅她的心啊！是。是你母后对不住朕的，母后哪对不住你了？你有三宫六院，皇宫粉黛三千，母后有吗？她除了你，一个男人也没有。放肆，放肆！太平啊，这是你一个公主该说的话吗？不像话，简直荒唐！一点都不荒唐。如果皇上允许，我这个公主还巴不得要一百个男人呢。你反了你，太平，你
，男人可以的事，女人为什么不可以？何况母后她哪里比不上父皇你了？父皇，你自己慢慢想吧。在女儿看来，是你对不住她，不是她对不住你。你出去，出去！朕才不要听你这些胡说八道的。我可以走，我现在就走。你知道吗？母后她说，她还不如一直待在感应寺当尼姑呢